she would spill blood and expected everybody else to do the same. Somebody with a, a demon behind her will always... The greatest theatre designer of the time. She said, inside me burns Romanian Latin blood. Un talent venit parcă din altă lume, o voință supraomenească, un nume rostit cu admirație pe toată planeta și totuși aproape necunoscut în România. Maria Prodan Bjornsson, omul care a construit fabuloasele decoruri și costume pentru cel mai mare și mai longeviv succes din istoria mondială a teatrului, Fantoma de la Operă, compusă de Andrew Lloyd Webber și jucată de 27 de ani cu sala mereu plină pe aceeași scenă din Londra. Maria Prodan Bjornsson e bine cunoscută la Londra, la Metropolitan Opera din New York, la Scala din Milano și în toate teatrele mari ale lumii. A creat costume și decoruri inimitabile pentru 100 de spectacole. Dar nu i-a plăcut niciodată lumina reflectoarelor. Cu ea există astăzi o singură filmare de câteva secunde, de parcă și-ar fi dorit să rămână în umbra fantomei pentru ca faima să o capete cele 230 de costume complicate și 22 de decoruri grandioase la care a lucrat minut de minut timp de un an de zile. She would be there daily, nightly, not sleeping to make sure everything was right. She gave everybody and everything character. She was, I think, probably quite difficult to work with as very, very gifted people often are. And uh, she knew what she wanted and if it had to be done her way, it had to be done on time. Olivia Temple i-a fost prietenă din copilărie. A iubit-o și a admirat-o atât de mult încât, după moartea Mariei Prodan, în urmă cu 11 ani, și-a asumat singură rolul de a păstra intactă moștenirea creatoarei. Ea e cea care se asigură că atunci când costumele sunt înnoite, fiecare pliu de rochie sau notă de subsol legată de peruci sau decoruri să fie respectate, exact cum a lăsat scris Maria, pe miile de schițe lucrate până la detaliu. Iar când au loc spectacole noi, oriunde în lume, e prezentă acum ca să supervizeze realizarea și montarea decorurilor. This Hamburg opening next month. And then Shanghai we need to add. That's opening on the 2nd of December for 8 weeks. Ajutată de un alt mare admirator al Mariei, Michael Lee, Olivia a strâns într-un apartament din centrul Londrei schițele, machetele, mobila, cărțile și creațiile prietenei sale, păstrându-le pe toate ca pe o comoară. She lives on here. There are already students who are admiring her work who are inspired by her. Nowadays, uh, people don't draw like Maria. They don't even learn how to draw anymore. Înainte să construiască lumea fantomei de la operă, la începutul anului 1986, Maria a petrecut săptămâni în șir căutând inspirație, analizând moda și gusturile din secolul XIX. She was very fussy about authenticity in terms of how clothes were worn. How they um, hung. Yes. She wanted them to wear the right underwear yes. so that the clothes would look right. For phantom, of course. Things like collars and hats were so important. Iar după ce și-a desenat în minte forma costumelor, culoarea și textura draperiilor, a pornit în căutarea materialelor. Rochia Cristinei, fracul fantomei, ținutele fastoase de bal, totul trebuia să fie perfect. This is Maria's uh, fabric sample book, which has got a lot of phantom in it. We've got the Christine's blue dress. The... We've got the original framed up there. Her sense of color was so remarkable. Things that we would probably think, oh no. They wouldn't get together. <laughs> She made them work She together. Work. She made them remarkable together. It would all be layered over fabric and over silks and over... Incredibly heavy, these mm. costumes. Tot aici se află și Biblia Fantomei de la Operă, o carte groasă plină de indicații precise despre fiecare bucățică de costum sau decor. As it says, live show reference, really, really important, important, keep, keep safe. safe. This is the only original Bible. Vroia ca totul să fie perfect, în lumea teatrului era privită ca un fel de zeitate, dar și temută pentru exigența ei și pentru furia cu care critica imperfecțiunile. 
În același timp însă știau toți că fără ea, fantoma de la operă ar fi rămas un musical ca oricare altul. De altfel, până să-și pună Maria Prodan semnătura pe aceste costume și decoruri, compozitorul Andrew Lloyd Webber fusese mereu ridiculizat pentru prostul lui gust. Așa că Biblia ei a rămas până astăzi literă de lege. She was famous for turning up at the theater and seat in the middle mm. and scribbling away in a book and at the end she'd go round to the stage door mm. and give notes mm. and the notes were quite strong and quite people strong. were frightened so they'd say you know why did you wear your wig two inches too far forwards or that hat needs to be to the left Desenele originale ale Mariei sunt păstrate și astăzi sub cheie, în condiții speciale. Doar Michael le poate atinge și arăta celor veniți să se inspire din ele atunci când spectacolul se pune în scenă într-o altă țară. This is a very, very famous design, probably the most reproduced of all, the Phantom himself. Maria designed initially for Michael Crawford, who was the original Phantom, to have the mask on the other side, and he preferred, he suddenly announced, to have it the other way, so she had to change all her designs around so that a different eye was covered, which I think was a bit frustrating for her, but she did it. And this extraordinary Red Death design, Why so silent, good monsieur? The reds and greens and golds are the keynote of that phantom. It's very particular to her. Culori pe care, spune Olivia, Maria Prodan Bjornsson le avea în sânge, pentru că le văzuse în copilărie în cărțile românești pe care îi le arăta mama sa, Mia Prodan. You will sing for me! Mia had a lot of books about that. She even had the actual patterns you know the stitches on thin paper she was influenced by that and the costumes her mother mia often wore romanian blouses you know those thin lovely cotton with embroidery round the neck and round the sleeves they both used to wear those tot de la Românce a deprins Maria și gustul pentru broderiile fine, cu sute de mână, pe care le introducea mereu în costumele sale. Țara de baștină nu și-a cunoscut-o cu adevărat decât la 40 de ani, însă cumva a purtat-o mereu în ea. The thing which attracted me about Maria right away was the fact that she was so un-English. She said inside me burns Romanian Latin blood, so she felt that very, very strongly, the Romanian part of her life she knew was perhaps what really made her tick was really what drove her because of course she could also i'm saying you know how wonderful it was to work with her but also there could be terrific rows i mean terrific tantrums and things could smash and you know everybody in floods of tears all that Adam Pollock designer de teatru coleg și prieten foarte apropiat al Mariei este unul dintre puținii oameni care cunosc în amănunt adevărata poveste a Mariei artiste